तो हेलो गाइस स्टार्ट करते हैं पास्कल ट्रायंगल नेक्स्ट क्वेश्चन से अपने सो so, स्टार्ट कर देते हैं पास्कल ट्रायंगल किसी को नहीं पता तो मैं पहले बता देता हूँ 11 की पावर्स में अरेंज नंबर्स को ही हम पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं जैसे कि 11 की पावर जीरो 11 की पावर वन इलेवन की पावर टू थ्री इलेवन की पावर थ्री इलेवन की पावर फोर सो यहाँ पर हमें क्या करना है गिवन एन नंबर ऑफ रोज हमें नंबर ऑफ रोज गिवन होगी सो हमें नंबर ऑफ रोज का एक पास्कल ट्रायंगल जनरेट करना है और वेक्टर ऑफ वेक्टर में उसको रिटर्न करना है सो कुल सो हम एक सो एक्चुअली पता क्या करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं बेसिक अगर समझ में आ गया इसका तो काम हो जाएगा एंड सो या सो देख लेता क्या सीन है सो so, यार मैं कुछ एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई होगी इलेवन की पावर जीरो इलेवन की पावर टू इलेवन की पावर थ्री इलेवन की पावर पर यार वो यहाँ पर चलेगा नहीं एक्चुअली मतलब थोड़ा सा कंबरसम प्रोसेस हो जाएगा कि इलेवन की पावर निकाल लू और फिर मैं उसका मॉडलो ले लेके ले लेके ले उसको अरेन्ज करूं एक वैक्टर में और आंसर में पुष्ट करूं थोड़ा सा कंबरसम हो जाएगा एक और चीज क्या है यहाँ पर मैं बोलू की इसको मैं जीरो कंसिडर कर रहा हूँ मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फोर तक जा रहा है ठीक है सो मैं बोलूँ कि ये जीरो सी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये वन के इक्वल होता है ठीक है वन सी जीरो है और वन सी वन है बस ये पता है मुझे मतलब ऐसा कोई मैं डिड्यूस नहीं कर रहा हूँ उसको ये मुझे पता है बात होता है ऐसा और आपको भी ये याद करनी है अगेन 2c0, 2c1 और 2c2 मैच हो रहा होगा अब थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि हाँ अब मतलब जो सी नंबर ऑफ रो है उतनी बारे वैल्यू चल रही है ठीक है 3c0, ठीक है 3c1 और 3c2 और 3c3, ठीक है क्लियर हो गई होगी बात कि ये ऐसे चल रहा है ठीक है सो मैं सी मतलब फैक्टोर मतलब ये सी की वैल्यू तो मैं कंप्यूट कर सकता हूं मतलब बाइनोमल कोफिशियंट में निकाल सकता हूं इसका एक फंक्शन होता है बड़ा ही अच्छा सा वो मैं निकाल सकता हूं ठीक है सो वो कर लेते हैं पहले ठीक है सो स्टार्ट कर देते हैं वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ एंड ठीक है आंसर और फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस और फिर अपन एक एरे चला देंगे जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन इक्वल टू आई तक और जे प्लस प्लस यही तो कर रहे हैं कि मतलब जीरो है तो जीरो से जीरो वन है तो वन जीरो वन वन टू है तो टू जीरो टू वन टू टू ऐसे चलेगा ठीक है और एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर और रिक्वायर्ड में जस्ट क्या पुश कर देंगे अपन पुश बैक बाइनोमियल का एक फंक्शन बना लेते हैं और आई कॉमा जी ठीक है और आंसर में पुश बैक करके रिक्वायर्ड को यहाँ से रिटर्न रिटर्न कर देंगे आंसर को ठीक है एक बाइनोमेल का छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमेल का काम आता है मैं बाइनोमेल एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जी एफ जी पे जाके देख लेना प्लीज इसको ठीक है मैं लिंक दे दूंगा उसको देख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ठीक है पर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा तो अगर k की वैल्यू जीरो है या फिर k इक्वल टू इक्वल टू एन एस अपन रिटर्न कर देंगे वन और हाँ अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन एन माइनस के है सो k इक्वल टू एन माइनस के ये हमने इसलिए किया ताकि हमें फाइव सी फोर निकालना तो फाइव सी वन निकाल के बच जाए मतलब इतनी एक्स्ट्रा ठीक है उससे इसलिए किया और या आंसर में मल्टीप्लाई कर देंगे एक आंसर भी ले जाते हैं थ्री 
देर से बाहर ना चला गया सो मैं इसको लॉन्ग लॉन्ग कर देता हूँ टेस्ट कर लेते हैं बस फंक्शन टी क्लिक करो एम माइनस जीरो एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री माइनस वन ओके अच्छा आंसर डिक्लेयर ही नहीं किया आंसर मारा ठीक या सही चल गया मतलब जो करना था वही हो चुका है पर अभी कुछ एक अच्छी चीज दिखाऊंगा इसके बारे में अभी पास्कल ट्रायंगल के बारे में सबमिट हो गया मतलब मैं एक्चुअली जो दिखाना चाह रहा हाँ हो गया सबमिट ठीक है सो यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि ये एन जो है ये एक्चुअली ये एन बार चला ये भी मान लेते हैं एन स्क्वायर टाइम चला ये पूरा ठीक है और पर मैं बायोनोमल को भी कॉल कर रहा हूं तो मैं मान लेता हूं कि ये भी एन तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गई एन क्यूब हो गई मतलब यहां पर तो सबमिट हो गया बट कई जगहों पर नहीं होगा सबमिट आई गेस तो यार इसका एक और तरीका है और वो तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो वन वन यू नहीं करता कुछ ऐसा वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन कुछ अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो टू जो है वो यहां से मिलके बना है ना थ्री जो है वो इन दोनों से मिलके बना टू प्लस वन थ्री अगेन थ्री ये वाला थ्री इससे और इससे मिलके बना है फाइन एंड सिमिलरली इसको भी चेक कर लो फोर वन और थ्री से मिलके बना सिक्स थ्री और थ्री से मिलके बना या देख रहे हो ना और फोर थ्री और वन से मिलके बना है अगेन फाइन सो मतलब इनका एडिशन से बना है मतलब क्या अगर मैं थ्री बोलू तो अगर ये आई जे पोजिशन है सो आई माइनस वन जे माइनस वन एंड आई माइनस वन जे से मिलके ये बना है सो so, इसमें मेरे को बाइनोमल निकालने की जरूरत नहीं है और मैं इसमें थोड़ा सा अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी से अपना काम कर सकता हूं ठीक है सो so, मैं यहां पर क्या करता हूं रिक्वायर uh, में मैं पुश कर देता हूं एक सेकेंड एक एक और चीज जो थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है यहां पर वो क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू हमेशा बन रही है ठीक है सो so, अगर j की वैल्यू जीरो है या फिर j की वैल्यू i के बराबर है सो so, रिक्वायर्ड में मैं पुश बैक कर दूंगा वन ठीक है एल्स एल्स मुझे कुछ पुश करना होगा जो कि क्या होगा ऊपर वाली दो वैल्यूज का सम जो मैं ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका हूं दैट इज ए ऑफ ए ऑफ नहीं आंसर ऑफ i माइनस वन जे माइनस वन प्लस आंसर ऑफ i माइनस वन प्लस जे फाइन और सॉरी प्लस थ्री जे ठीक है डायगनली लेफ्ट में और डायगनली ऊपर ये दो वैल्यूज का सम फाइन इसको टेस्ट करके चेक कर लेते हैं डायरेक्टली एन स्क्वायर में आ गया ये कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है एन क्यूब से एन स्क्वायर में आ गई है ये सो मतलब काफी इंप्रूवमेंट है अब सबमिट करके देख लेते हैं सबमिट हो जाना चाहिए एंड मतलब एन क्यूब से अगर एन स्क्वायर हो गया तो ये काफी अच्छा है सो एक नोट लिख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है इलेवन की पावर होता है एक तो इलेवन की पावर रो करेंगे उसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल और बायोनोमियल कोफिशियंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको एंड डायगनल 
left plus upper value के sum को भी हम as a अपनी required value लिख सकते हैं मतलब basic लिख लिया कि मतलब क्या होता है so that was all I guess समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया this was all about Pascal triangle and ये तीन property याद रखनी है and we are good to go fine